రూరల్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆకుల మురళీకృష్ణ పాత్రికేయుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పెదపూడి మండలంలో కరోనాపై ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్న వార్తలను నమ్మవద్దని కరోనా పాజిటివ్ కేసుల విషయమే జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించినవి తప్ప మిగతా వాటిని నమ్మవద్దని అంతేకాదు పెదపూడి బిక్కవోలు మండలాల్లో కంటోన్మెంట్ జోన్లుగా ఉన్నాయని ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణ రక్షణే ధ్యేయంగా పోలీసు వ్యవస్థ పనిచేస్తోందని జిల్లా ఎస్పీ మరియు డిఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగిందని ప్రజలు భయపడవద్దని ప్రజలందరూ ఇళ్లలోనే సురక్షితంగా ఉండాలని ఆరోగ్యంపై అనుమానం ఉన్నవారు స్వచ్ఛందంగా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుని పోలీసులకు సహకరించాలని కరోనా నిబంధనలు పాటించి ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించుకోవాలని రెడ్ జోన్ ఏరియాలను ఎవరూ బయటకు రాకుండా వారికి కావలసిన నిత్యావసర వస్తువులను వాలంటీర్లను వాలంటీర్ల ద్వారా పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని కాకినాడ రూరల్ సిఐ ఆకుల మురళీకృష్ణ తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల తహసీల్దార్ రాజ్యలక్ష్మి ఎంపీడీఓ విజయభాస్కర్ ఎస్ఐ లక్ష్మీకాంతం పాల్గొన్నారు ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఈ నెల ఇరవై తారీఖున కరోనా వైరస్ లక్షణాలతో గొలల్మౌడికి చెందినటువంటి ఒక ఫోటోగ్రాఫరు అదేవిధంగా గణేష్ కాపీ హోటల్లో క్యాష్ క్యాష్ సెక్షన్లో కూర్చునేటటువంటి ఒక వ్యక్తి మరణించడం జరిగింది అతని ద్వారాగా అతని వైఫ్కి అదేవిధంగా అతని కొడుక్కి మరికొంతమందికి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి కూడా కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది సో దీన్ని బట్టి మేము అందరినీ కూడా మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ సహాయకంతో అదేవిధంగా ఎండిఓ గారు స్థానిక ఎంఆర్ఓ గారు సహాయంతో అతని యొక్క ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ సెకండరీ కాంటాక్ట్స్ కూడా ఐడెంటిఫై చేశాము దీంట్లో ఈ టీ కోర్టులో పనిచేసేటటువంటి ఒక టీ మాస్టరు రామచంద్రాపురం నగర నుంచి చెందినటువంటి వ్యక్తి అతనికి కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది మేము ఆ రామచంద్రాపురంలో ఉన్నటువంటి లింక్స్ అనుకుంటున్నాము అది కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము ఆ వీరబాబు అనేటటువంటి వ్యక్తి ఈ టీ కోర్టులో పనిచేయడం అక్కడి నుంచి టీ షాప్లో పనిచేసేటటువంటి నలుగురికి కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది అదేవిధంగా ఆ సెంటర్లో కొన్ని షాపులు బేకరీ షాప్ అతనికి కానీ అదేవిధంగా అక్కడ పనిచేసేటటువంటి జ్యూస్ షాప్ అతనికి వీళ్ళందరికీ కూడా కేసులు పాజిటివ్గా వచ్చాయి ప్రజలందరికీ మేము తెలియజేసేది ఏంటంటే దయచేసి ఎవరు కూడా ప్యానిక్ అవ్వద్దు భయపడద్దు స్థానిక ఆర్డీఓ గారు కానీ మా యొక్క ఎస్పీ సార్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో మా యొక్క డిఎస్పీ గారు భీమారావు సార్ మేము అందరూ కూడా దగ్గరుండి ఇవన్నీ కూడా బందోబస్తు కానీ అదేవిధంగా ఈ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా పర్యవేక్షిస్తున్నాము ఏవరైతే దగ్గు ఆయాసం జ్వరము ఉన్నదో వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి టెస్టులు చేయించుకోవాల్సిందిగా మేము కోరుచున్నాము ఎవరు కూడా భయబ్రందులు గురి చేయొద్దు మా 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 యొక్క విజ్ఞప్తి ఏంటంటే దయచేసి ఎవరు కూడా బయట అన్నెసరిగా తిరగొద్దు మీకు కావాల్సినటువంటి నిత్యావసర వస్తువులు కానీ అదేవిధంగా కూరగాయలు కానీ పాలు కానీ గ్యాస్ కానీ వాటర్ కానీ త్రూ వాలంటీర్ల ద్వారాగా మీ అందరికీ కూడా సప్లై చేయబడుతుంది ఎవరు కూడా కేసులు ఎక్కువ రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి అనేటటువంటి అపోహలతోటి వద్దు నిన్నటి వరకు మాకు వచ్చినటువంటి నిన్న పంతొమ్మిది కేసులు రిపోర్ట్ అయినాయి దేమండి చూ గారు అఫీషియల్గా ఈ టెస్ట్లని ఎన్ని కండక్ట్ చేసినా సరే అఫీషియల్గా డిక్లేర్ చేసే వరకు కూడా అపోహలకి అవకాశం ఇవ్వద్దు అని చెప్పి మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కోరుకుంటున్నాము మీకు ఏ అవసరం ఉన్నా ఏ ఇబ్బంది కలిగినా సరే మేము ఎప్పుడూ కూడా అందుబాటులో అక్కడ ఉంటాము సో ఇదంతా కూడా మా ఎస్పీ గారి యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం మా డిఎస్పీ గారు భీమారావు సార్ యొక్క పర్యవేక్షణలో కాకినాడ రూరల్ సిఐ గారు నేను మా యొక్క ఎస్ఐస్ అందరూ కూడా పర్యవేక్షించి ఎప్పటికప్పుడు అక్కడ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం మా పోలీసు వారి యొక్క మరొకసారి మేము కోరుకునేది ఏంటంటే దయచేసి ఎవరు కూడా అన్నెసరిగా కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటికి తిరగొద్దు మళ్ళీ అది బయటకు వచ్చిన కాడి నుంచి మళ్ళీ ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తి చెంది